और दिवाली का सीजन था मार्केट के अंदर उसने मेन रोड पे गाड़ी लगाई हुई थी जब उसने अपना दरवाजा खोला और वो जब टकराया मुझे मालूम है उस बच्चे को इतनी चोटें लगी कि मतलब देख के फिर हम लोगों ने उस बच्चे को उठा के फिर हॉस्पिटल पहुंचाया हिंदू राव हॉस्पिटल हेलो रॉल ब्लड फैमिली मैं अपनों लोगों का कमल आनंद सभी भाइयों को राम राम असल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जय जवान जय किसान जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की एक बार फिर हाजिर है दीपावली के शुभ अवसर के बाद कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की बातें लेके जो लीगल भी हैं इलीगल भी हैं लेकिन बुलेट के जो प्रेमी हैं वो करवाते हैं ऐसा काम सो so, दोस्तों आज की वीडियो में जो हम दिखाने जा रहे हैं वो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड अपनी रॉयल बुलेट फैमिली के लिए गाड़ी मॉडिफाइड कर रहा है बुलेट जो है मॉडिफाइड कर रहा है किस तरीके से कबीर सिंह बनते हैं किस तरीके से बाप रे बाप बनती हैं ये सारी चीज़ों का खुलासा आज आपके साथ हो रहा है इस वीडियो के बाद वाली जो वीडियो आएगी ना वो हमने संडे को रिकॉर्ड करनी है और वो वीडियो बड़ी बूम होनी है जिसमें आप लोगों का बड़ा फायदा होगा तो उस वीडियो को भी आपने देखना है लेकिन आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मॉडिफिकेशन से प्यार करते हैं जो लीगल इलीगल बातें जानना चाहते हैं सो स्टे ट्यून विद मी एट रॉल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं आज की वीडियो थोड़ी सी जानकारी रॉयल एनफील्ड की मॉडिफिकेशन के लिए मैं आज आपको देने जा रहा हूं कि मॉडिफिकेशन जो हम लोग करते हैं जो मैं लीगल मॉडिफिकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूं एक कमेंट आया था मेरे पास कि आने वाले टाइम पे आप अपनी बुलेट बनाओगे वो कमेंट में ना मेरे यहाँ उसने मतलब घर कर लिया था तो जरूर आ, मैं उस भाई का थैंक्स करूंगा जिसने लिखा था तो ये बुलेट फैक्ट्री जो मेरी छोटी सी फैक्ट्री है जिसके अंदर हम अपने दिल की आशाएं पूरी करते हैं जैसे कि ये देखिए कबीर सिंह जो गाड़ी आपने देखी है कबीर सिंह मूवी में उसमें उसका कलर कुछ डिफरेंट था लेकिन हमने इसका कलर कुछ डिफरेंट किया है क्योंकि इसकी आरसी के ऊपर ये इलेक्ट्रा का एक जेनवन कलर है ग्रे कलर में तो कल को अगर कोई आरसी वॉल्यूशन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो इस गाड़ी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये है दो इलेक्ट्रा ओल्ड मॉडल आप देख रहे हैं कि हमारे उमेद भाई नौशाद भाई और साथ में सोनू भाई ये गाड़ी को रेडी कर रहे हैं ये रीस्टोर की जा रही है जेनवन मॉडिफिकेशन चल रही है ये जो सारे बफिंग काम है ये सारा हो चुका है इंजन का और ये सारा फ्रेम पेंट हुआ है ये जो पूरा फ्रेम है इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई ये सारी लीगल मॉडिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ ये सारा जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये सारा फ्रेम जेनवन है इसको प्रॉपर पेंट किया गया है इसको भट्टी पेंट किया गया है ये देखिए पेंट की क्वालिटी आप यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे क्लियर आपको दिख जाएगा कि बड़ा शानदार स्टैंडॉक्स मेरे से कई क्वेश्चंस करते हैं कि कम, आ, कमल भैया कौन सा पेंट यूज़ करते हो मैं स्टैंडॉक्स कंपनी का पेंट यूज़ करता हूं और ये उसके बाद जो है पेंट के बाद इसको हम रखते हैं आ, पेंट बूथ में कि जिससे इसको जो है बाहर की जो आ, हवा होती है या बाहर जो मिट्टी उड़ती है या धूल होती है वो इस पेंट के ऊपर नहीं आती है और दो दिन के बाद हम पेंट बूथ से इसको निकाल के इस तरीके से तैयार करते हैं जैसे इसके शॉकर्स हम लोगों ने रिपेयर किए हैं और इसमें हम शॉकर बूट्स भी डाल रहे हैं खूबसूरती के लिए और इसमें वही सीट्स लगेंगी आ, कबीर सिंह वाली जिसमें पिछली सीट तब वो लगाता है शाहिद कपूर जब उसको प्रीति मिल जाती है और आप एक गाड़ी ये देख रहे हैं उसके बाद अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरीके से रॉयल बुलेट एक्सेसरी वर्ल्ड की बुलेट फैक्ट्री में रेडी हो रही हैं अब जैसे जितने आप ये व्हील देख रहे हैं ना दोस्तों ये जो मेरे यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं और इधर मेरे राइट में देख रहे हैं ये सारी गाड़ियाँ रेडी हो रही हैं कुछ गाड़ियाँ पेंट पर गई हुई हैं और उसके अंदर यहाँ मेरे बिल्कुल पीछे कैमरे के ये टैंक पड़ा हुआ है जैसे ये ये ढाई एक हज़ार रुपये का चौदह गेज में जिसका गला नक्का बहुत बढ़िया बनाया हुआ हो ये बढ़िया मतलब जिसको टैंक कहते हैं कि लोकल टैंक नहीं है ये हम लोग रेडी करवाते हैं और इसी तरीके से ये इंजन पड़े हैं ये इंजन मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भी रॉ है जो पाउडर कोट पे जाएगा और ये मैट ब्लैक होके आएगा जब भी मैट ब्लॉक होके आएगा तो इसकी जो लुक आएगी ना दोस्तों इस तरीके की आएगी ये देखिए ये पूरा पाउडर कोट हुआ है ये न्यू मॉडल का जो इंजन है हमारा 
जो हमारी रॉयल एनफील्ड का इंजन है जो यू सी इंजन जिसको कहते हैं ये पूरा पाउडर कोट हुआ है और इसकी जो पाउडर कोट की कॉस्टिंग टोटल पूरी गाड़ी की आती है ये जैसे हम ये पूरी गाड़ी रेडी कर रहे हैं तो ये तीस बत्तीस हज़ार रुपये गाड़ी खा जाती है क्योंकि इसलिए खाती है कि हम इसमें नट बोल्ट वगैरह जो हैं आप ये देखिए ये ये पूरे नट बोल्ट किट जो हैं ये सारे नट बोल्ट जो जितने भी हैं ये सारे नए डलते हैं इसमें पुराने नट बोल्ट यूज़ करेंगे तो गाड़ी में लुक नहीं आएगी और उसके बाद ये सारी वायरिंग ये सारे रॉयल एनफील्ड के जैनवन स्पेयर पार्ट्स आप ये देख रहे हैं ये सब जो हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे भी देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड के ही सारे जैनवन स्पेयर पार्ट आपको देखने को मिलेंगे कि कोई भी चीज़ अगर कस्टमर नहीं भी है तो भी रॉयल एनफील्ड के ही स्पेयर पार्ट अब जैसे ये बैटरी का कवर है और वो एयर फिल्टर बॉक्स है अब कुछ लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रा मॉडल के अंदर जो मडगार्ड्स हैं उनका कलर नहीं आता था दोस्तों हमने जब गाड़ी मॉडिफिकेशन करनी है तो ये इसके ऊपर कोई वॉल्यूशन नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ये हमने जो है फ्रंट मड गार्ड भी देखिए इसका इसी तरीके से ये पेंट करवाया है जिससे गाड़ी जब रेडी होगी तो बहुत अच्छी लुक में आएगी जैसे आप ये पिछला मड गार्ड देख रहे हैं वैसे मैं आपको ये अगला मड गार्ड रख के दिखा रहा हूँ कि ये कितना खूबसूरत जब ये मड गार्ड लगेगा तो गाड़ी की जो लुक आएगी आप ये देखिए दोस्तों इसकी वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे हमारे एक मित्र की गाड़ी है और जब ये ऐसे लगेगा तो फ्रंट से जो लुक आएगी क्या लुक आएगी तो ये इस तरीके की सारी चीज़ें रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड अपनी बुलेट फैक्ट्री में रेडी करता रहता है और ये काम मैं नहीं ये हमारी पूरी टीम करती है और टीम के साथ ही सारा जो है आपकी जीत होती है क्योंकि बिना फौज के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और इसी का मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ टैंक रख के दिखा रहा हूँ कि टैंक कितना खूबसूरत लगेगा इसी गाड़ी पे जब हम टैंक रखेंगे सोनू भाई रख के दिखा रहे हैं जैसे मैंने आपको मडगार्ड रख के दिखाया वैसे मैंने आपको पेट्रोल टैंक रख के दिखाया कि कितनी खूबसूरती से ये डिफरेंट सा एक इलेक्ट्रा मॉडल हम लोग रेडी कर रहे हैं ये इसके टूल बॉक्स हैं ये देखिए दोस्तों और पेंट जॉब में तो हमारे जो भाई हैं ना विनोद भाई उनका जवाब ही नहीं है जो दो दिन के बाद तो हमें ये निकाल के देते हैं अपने पेंट बूथ से तो इस तरीके का सेगमेंट हम लोग रेडी करते रहते हैं और मेरे हिसाब से हफ्ते में दो गाड़ियां हम लोग रेडी करके अपनी रॉयल ब्लड फैमिली को देते हैं अब एक बड़ी मेजर बात आती है कि ओल्ड इंजन और न्यू इंजन इसमें फ़र्क क्या है ओल्ड इंजन जो है वो आ, सिंगल स्ट्रोक पे चलता था और आज भी चल रहा है लेकिन जो आ, उसको इम्प्रूव किया रॉयल इनफील्ड ने जब ये इंजन आ गया यू इंजन जिसको कहते हैं ये ट्विन स्पार्क उन्होंने इंजन बना दिया इस बारे में जो है इंजीनियर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने इस इंजन को बनाया और इस इंजन की खासियत यह इस इंजन की खासियत यह है कि जितना मर्जी लंबा चला लो इस गाड़ी को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इस इंजन में ये खासियत है ये इधर ऊपर देखेंगे तो यहाँ राइट लेफ्ट पे ये ट्विन स्पार्क ये इंजन है देखिए ये दो प्लग लगे हुए हैं वन एंड टू आप मेरे राइट एंड लेफ्ट पर देख सकते हैं ये देखिए ये दो जो है ट्विन स्पार्क मोस्टली तो लोगों को नॉलेज है ही है इसमें सेल्फ भी लगा हुआ है और उस मॉडल में सेल्फ नहीं आता था जैसे हम इसको यहाँ इधर कंपेयर करते हैं इस इंजन को तो इसमें इधर सेल्फ यहाँ आया है फ्रंट पे इस जगह पे आया है और इस जगह पे तब आया जब ये इंजन चेंज हुआ ये सिंगल प्लग है आप देख लीजिए और इसका कार्बेटर बड़ा प्यारा छोटा सा लेकिन इसका कार्बेटर थोड़ा सा डिफरेंट बड़ा किया इन्होंने तो अब जो बी मॉडल लॉन्च होने जा रही है टू आने वाले दो तीन महीनों में आ जाएगी उसके अंदर काफ़ी सारी उन्होंने चेंजेस किए हैं जब हमने बात करी रॉयल इनफील्ड के इंजीनियर से मैकेनिक से कि भैया क्या चेंजेस आ रहे हैं तो उसके इंजन के अंदर से चेंजेस आते हुए वायरिंग में भी काफ़ी चेंजेस हैं उसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ रहे हैं कार्बेटर उन्होंने हटा दिए हैं और जो पेट्रोल है जो नया ये जो पेट्रोल चल रहा है उसके अंदर उसका जो पॉल्यूशन है वो भी लेवल उन्होंने कम कर दिया बी एस इंजन में तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि रॉयल बुलेट एक्सरसाइज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल देखने वालों को पता चलता रहे कि क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं सो so, दोस्तों आप देख सकते हैं यही हमारी एक छोटी सी दुनिया है यही हमारा एक छोटा सा सेटअप है जो कि आपको पता है कि सेकंड फ्लोर पे हम लोगों ने सेट किया हुआ है और जिसमें हमारा रॉयल एनफील्ड का प्री ऑन बुलेट्स का भी शोरूम बस ये समझो कि आया और आया बड़ी जल्दी आया जिसके अंदर आप लोगों को लॉस ना हो इसलिए मैं उसको इतनी जल्दी ओपन नहीं कर रहा हूँ उसमें लॉस इसलिए ना हो कि मैं उस रेट्स पर गाड़ी देना चाहूँगा जो आपको बड़ी रीज़नेबल पड़ेंगी और अगर आपने मॉडिफिकेशन करानी है और गाड़ी भेजनी है तो आप गति ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं आप ट्रेन से भेज सकते हैं आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं और वो गाड़ी हमारे पास उतर जाएगी जैसे ये गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट से आई हुई है तीन चार गाड़ियाँ और हैं जो जिसके ऊपर हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे वो गाड़ियाँ भी ट्रांसपोर्ट से आई हुई हैं और ट्रांसपोर्ट से बड़
अवेलेबल है जाते जाते मैं अपनी पूरी रॉयल ब्लड फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस वालों से बचें जो आप इलीगल साइलेंसेस लगाए हुए हैं या आपने लाइट्स लगवाई हुई हैं जिनसे आप बच गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखेंगे तो हम और भी बच सकते हैं क्योंकि आने वाला टाइम और बड़ा टाइट है और जिस तरीके की मुझे बातें सुनने को मिल रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ लीगल ही काम होगा लीगल ही एक्सेसरीज होगी या जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग एक्सेसरीज होगी सो so, दोस्तों प्लीज़ बीवेयर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए जितना भी हमारा ट्रैफिक जो चल रहा है उसके अंदर बहुत बुरे हालात हैं मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैंने परसों देखा मैं अपनी बुल, बुलेट के ऊपर था एक फॉर्चूनर वाले ने अपना दरवाज़ा एकदम से खोल दिया और मेरे साथ जो एक बाइक के ऊपर लड़का था वो वो बिल्कुल जाके उस गाड़ी पे टकराया और दिवाली का सीज़न था मार्केट के अंदर उसने मेन रोड पे गाड़ी लगाई हुई थी जब उसने अपना दरवाज़ा खोला और वो जब टकराया मुझे मालूम है उस बच्चे को इतनी चोटें लगी कि मतलब देख के फिर हम लोगों ने उस बच्चे को उठा के फिर हॉस्पिटल पहुँचाया हिंदू हॉस्पिटल उसको पहुँचाया वहाँ पर सारी उसका इलाज विलाज आज भी मैं जब जाऊँगा अपने शोरूम से तो उसको देखता हुआ जाऊँगा लेकिन छोटी सी गलती हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देती है और मैं चाहूँगा जो हम कार्स जलाते हैं अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं हमेशा अगर दरवाज़ा खोलें तो इस वाले हाथ से खोलें कि जब इस हाथ को यूज़ करेंगे तो हल्का सा ध्यान पीछे जाएगा कि पीछे कोई टू व्हीलर वाला तो नहीं आ रहा कोई बाइक वाला तो नहीं आ रहा तो ये छोटी छोटी बातों से आप किसी की जान बचा सकते हैं सो प्लीज़ अबे ट्रैफिक रूल्स और जाते जाते सभी मेरे भाइयों को आ, इस वीडियो के अंत में जय जवान जय किसान तो हमेशा रही है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर ये जो चीज़ है मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे हैं वो आ, मेरे पास कई यूट्यूबर्स आ रहे हैं कि भैया हम लोग चैनल शुरू करना चाहते हैं दोस्तों ज़रूर चैनल शुरू करें अच्छा सा नाम रखें और ब्लॉगिंग करें और उस ब्लॉगिंग के अंदर जब आप कंटेंट डालें तो वो एक जेनवन कंटेंट हो मैं आपको जितना हेल्प होगा वो ज़रूर करूँगा वंदे मातरम जय हिंद सलाम